Now, gagawin na natin yung ating meatballs. And when I am calling for meatballs, usually, pagpunta ko sa grocery, hinahanap ko or hinihingi ko yung mas malaking grind. Gaya niya, no? Mas malapat. Bakit? Kasi pag, pag ginawa mo, pag niroll mo na siya, meron nakikitang mga karne-karne. Pero yung iba kasi, sometimes, pag nag-order ka ng, ano, or bumibili ka ng, ng ground beef or ground pork, pag hindi siya, pag masyado na siyang durog, nagigilang siyang puti na parang papel. But this one is nice. Now, why do I have beef and why do I have pork? Okay? Some, ang beef as is, medyo nagiging tough at dry. Pag sinamahan mo ng pork na may cotton fats, yan, nagiging na siyang malambot at mas masarap at mas juicy. Okay, so we will get some beef. And meron akong uh, a little of uh, flour. Okay? A little flour. I have my beef. Kung let's say one part beef to one half part of pork. Okay? One part beef, half part pork, ang palambot. There we go. And lalagyan ko na siya lang. Favorite chili. 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 Mix with your hands. Kasama na nung flour. Pwede rin egg white kung gusto nyo. Pero sometimes, pag ang egg white, andyan na, nagiging puti din. Ayoko maging white masyado ang ating meatballs. You can add a little toyo if you want. Pero kasi ang dami-dami na nating ingredients dito. And this is a pop-up na party. So, kailangan madali na. How do you know and how do you make meat firm? Ginaganyan. Una muna kailangan chill. Tapos yung kamay mo, hindi rin dapat mainit. Bawa, parang nilalagnat ka. Eh, yung mangyayari niyan, yung, yung, yung meat will be warm. Hindi na siya magiging masyadong firm. Mahirap na siyang gawing into balls. Okay? So, smash it against your mashed like stainless steel bowls. Para maging firm. See? Nagiging ng firm yung aking meat mix. So, oh. Some more. But, meron pa akong idadagdag dyan. Sometimes, you want to add onions or pampa-extender para hindi naman puro meats. Okay? But, usually, yung iba, dinediretso na nila paglagay ng onion. Ako hindi. Why? Because, sometimes, ang onions, pag, <coughs> pag dinagdag mo sa meat at saka hindi masyadong maluto or sobra, nagiging parang kamo yung mabantot. So, what you do is, Get your pasta and the panaka standby. And konting, ano lang, konting blanch lang ng onions. Use your pasta water. Parang broth na rin to eh. And I'm using, again, another part of the copper series. And alam nyo itong ating copper series. It is induction friendly. Kaya pwede sa gas, pwede sa induction, pwede sa grill, pwede sa... Pwede sa oven because it's all metal. Okay? And pagka, ang ating mga mabilis lang ito mag-heat up. And you can, ang gagawin nyo dito sa onions nyo, na very finely means, ang um, i-blanch nyo ng konti. Para mas sweet. Hindi naglalasang puro onion ang inyong burger or yung meatballs nyo. Konting blanch lang. Para lang maalis yung, yung sulfur niya na, di ba, minsan ma maanghit yung yung uh, amoy ng ng uh, onions, di ba? Ito to make it more perfume, to make it more aromatic. Yan. A little. Okay? I'm using my my small casserole. Actually, kumpletuhin niyo to in yung copper series kasi hindi lang guapo ang itsura nito ating mga maslets of uh, casseroles and fry pans. Very proud ko ang ipamigay kahit mo sa mga ano. Pag March, April, May, June, malapit na mga wedding. Yan, pwede nyo na ipalo ang isang buong copper series. And it's also cool touch dito. Hindi ako nagkakaproblema sa paghawa ko kahit kumukulo na o mainit na yung aking liluluto. Okay? Okay. Pag naano ko na, okay? Yan na siya. We can take it out. Siyempre, ipukul mo, okay? Cool it. Kulit, kulit. 
bago mo i-mix again. again. Kasi may principle tayo, hot to hot, cold to cold. You will never forget me pag maalala niyo yan. Pag nagdadagdag kayo ng one ingredient to another, it should be hot ingredient to hot, hot something, or cold ingredient to cold something. Otherwise, may danger na yung temperature na mangyayari na magiging hot and cold na kukombine will lead to mapapanis yung inyong yado. So, hindi ko yan iahalo muna. Pagbabayaan ko muna siyang lumamig. And then, we will start with our meatballs. Okay? Nasa meatballs na tayo, yung minix natin na ground beef and ground pork na nilagyan ko ng uh, super surprise na chili. At may konting flour para mag-hold lang. Okay? Nagiinit na ako ng ating oil. Ah, para pala mabilog, syempre, gumamit kayo ng um, scooper para even ang sizes. Para pantay din ang pagluto nyo ng inyong meatball. Okay? Ito na yung nilagay ko ng mga pinalamig ko na onions na blinanch natin. And naging sweeter ang onions. Hindi siya naging bitter. Naging sweeter. So, alam nyo, maraming ways na tayong pwedeng gawin sa pagluto natin na hindi na kailangan natin lagyan ng white sugar lahat. Okay? So, with some oil, lagyan pa natin. We can already make our meatballs. Init-init. Palang ating mga copper series is riveted ang handles. At saka yung itong glass top is tempered. So, it's very matibay. Okay? So, testing. Testing of our uh, meatballs in my copper series of beautiful mass flex pants. Never mong patatagalin na nasa na nakahiga siya sa isang side ng pan. Dapat iniikot-ikot mo siya para nagtatumbling sila. Okay? So, there. So, parating ganyan daw. Always ikot them, ikot-ikot them. Ganyan din yung iba. Pwede rin yan, di ba? Para maging firm. Okay. Misa, minsan, kahit wala kang pasta, meatballs is already isang snack na rin na pwede nyo, nyo nang iserve, right? Mm -hmm. Yan. Okay. So, huwag patatagalin ang meatballs na naka, nakatambay lang sila. Kailangan iniikot-ikot. Here we go. Nangyayari kasi minsan yung mga meatballs. Yan. Nagiging flat sa isang ano, side. Eh, hindi maganda. Maganda yung nag-roll. Okay, so ito yung ating meatballs. Now, we will proceed with making our tomato sauce. Para kumpleto na ang kasarapan ng ating pasta. Now, with burnt butter. So, ganyan-gaganyan nila lang. Tinatumbling-tumbling ang mga meatballs. Para hindi siya magtambay sa isang isa lang at ma-flat yung kanyang puwet. <laughs> Alright. So, yan ka muna meatballs. We will now be doing our pasta sauce.